ओके okay, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जो है वो हम अपने लास्ट वाले टॉपिक को प्रोसीड करेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या होती है ओवरी होती है ठीक है ये जो ट्राइन ट्यूब होती है ये यूट्रस है और ये सर्वेक्स है ठीक है तो जितना भी ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होगा ना वो इन चारों जगहों पर इन्फ्लुएंस होंगे जो हारमोन्स की हमने बात की है ना उनका असर जो है वो इन चारों जगहों पर आएगा आपको पता है ओवरी के अंदर जो है वो क्या होता है हमारे पास जो भी ऊ है उसकी जो प्रोडक्शन हुई है या मेचूरेशन है वो यहाँ होनी है उसके बाद जो ऊ है उसको क्या कर दिया जाता है ओव्यूलेट यानी यहाँ से जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है टू वर्ड ट्राइन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब में यहाँ पर अगर हमारे पास वो साइट है और मेल पार्टनर आता है यानी जो स्पम है वो आता है तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगी फर्टिलाइजेशन लेकिन जो इम्प्लांटेशन होती है ना एम्ब्रियो की वो होती है यूट्रस में यहाँ से जो एम्ब्रियो या जायगॉट आपके पास बनेगा वो क्या होगा जायगॉड ही सॉरी जायगॉड जो है वो ट्रैवल करके सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में कहाँ आता है यूट्रस के पास और यहाँ उसने इम्प्लांट होना है ठीक है तो ये वो तीन चार चीज़ें हैं जिन पे जो है वो मंथली रेगुलर जो साइकिल्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है तो वही वाली बात है हमारे पास सबसे पहले क्या था प्यूवर्टी के लेवल पे आपके पास हमारे पास क्या था हाइपोथेलमस था ठीक है हाइपोथेलमस से हमने पढ़ा था आर्क्यूरेट न्यूक्लियस से क्या रिलीज हो रहा था गुनेडोट्रॉफिन पिन रिलीजिंग फैक्टर्स ठीक है या प्रिन रिलीजिंग हारमोन्स जो कि एक्ट कर रहे थे जाके किसके ऊपर एंटीरियर पिचुट्री के ऊपर ठीक है इंटीरियर पिचुट्री से हमारे पास क्या रिलीज हो रहा था गुनेडोट्रॉफिन से रिलीज हो रहे थे गुनेडोट्रॉफिन जो हारमोन्स है ना वो दो तरह के हैं बच्चों उनमें हमारे पास आ जाता है फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हारमोन और ल्यूटिनाइजिंग हारमोन अब मैं आपको बताऊंगी कि इन हारमोन्स के एक्शन के अंदर किस तरह से इन चारों जगहों पर जो है वो मंथली चेंजेस जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले प्यूबर्टी के लेवल पे फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा है और वो आकर एक्ट करेगा यहाँ ओवरी में अब आपको पता है ओवरीज में एट द लेवल ऑफ प्यूबर्टी क्या पड़ा था प्राइमरी उस प्राइमरी उस साइट यस और इसके ऊपर क्या पड़ी थी हमारे पास फ्लैट एपिथीलियल सेल्स थे जिनको हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली इसको हम क्या कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल और यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो प्राइमोडियल फॉलिकल्स पड़े होते हैं आपको याद है कि प्राइमोडियल फॉलिकल्स की जो मेचुरेशन है ना वो प्यूबर्टी के लेवल पर स्टार्ट होती है वो किस हारमोन के अंदर स्टार्ट होती है फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हारमोन के इन्फ्लुएंस के अंदर स्टार्ट होती है जो कि रिलीज हुआ है मेन जो है वो हाइपोथेलमस की कंट्रीब्यूशन की वजह से तो यहां पर बहुत सारे जो है वो प्राइमोडियल फॉलिकल्स बड़ी होती हैं ठीक है थीके? और हर साइकिल के साथ यानी हर मंथ में ना 15 टू 20 प्राइमोडियल फॉलिकल्स की ग्रोथ स्टार्ट की जाती है और ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं ये कन्वर्ट होंगी आपको पता है किसके अंदर ग्रोइंग फॉलिकल्स में वो कन्वर्ट होंगी ग्रैफियन फॉलिकल्स में एंड देन प्राइमरी फॉलिकल्स एंड वट एवर जो भी हमारा पीछे हम साइकिल को डिस्कस कर चुके हैं ठीक है थीके? ये हमारे पास वो जो उनका स्टेज था या जो भी उनकी रिलेटेड बात थी वो थी तो हमारे पास यहाँ से प्राइमोडियल फॉलिकल्स उठाई गई हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हारमोन और यहाँ पर मैं आपको साथ साथ ती जाती हूं कि ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं इसको हम जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट होंगी इन शॉर्ट या इन केस एंड पे जाके दो तीन स्टेजेस से गुजर के किस में कन्वर्ट होती है हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स में ठीक है दरमियान में हमारे पास क्या आएगी ग्रोइंग फॉलिकल सो पीजीपी हमारे पास क्या आएगा प्राइमोडियल फॉलिकल दैन ग्रोइंग फॉलिकल्स एंड वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में प्राइमरी फॉलिकल में ये किस हारमोन के अंडर हो रहा है फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हारमोन के अंडर एक बात आपने जो याद रखनी है बाबा के हवाले से वो ये कि प्राइमोडियल सॉरी फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हारमोन प्राइमोडियल फॉलिकल्स पर एक्ट नहीं करता इसका उनकी डिवेलपमेंट के साथ कोई एक्शन नहीं है कोई लेन देन नहीं है हाँ लेकिन इसके इन्फ्लुएंस के अंदर ये काम जरूर हो रहा होता है ठीक है फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास आके बैठ जाए जैसे हमें डर लगता हो या वो हम पे सख्ती करता हो पढ़ने के हवाले से तो उसके बैठने की वजह से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे वो हमें पढ़ाएगा नहीं लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में हम क्या करते हैं उसकी मौजूदगी की वजह से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसा ही है कि फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हारमोन इसके ऊपर एक्ट नहीं करता हाँ लेकिन इसकी प्रेजेंस में इसकी मेचुरेशन जरूर होती है तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी फॉलिकल्स में अगर आपको याद हो तो प्राइमरी फॉलिकल्स में यहाँ पे आपके पास अंदर क्या होगा प्राइमरी ओसाइट यहाँ पर हमारे पास क्या होगी जोना पेलीसोडा की लेयर जोना पेलीसोडा के बाहर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं ग्रेन्यूलोजा सेल्स कलमनर शेप सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं ग्रेन्यूलोजा सेल्स ठीक है यहाँ पे ये मल्टी लेयर होते हैं ठीक है बच्चों और मल्टी लेयर सेल्स होने के बाद आपको पता है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की दो लेयर्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना ठीक है तो फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हारमोन ने इस प्राइमोडियल फॉलिकल्स को फॉलिकल को कहाँ तक पहुँचा दिया है प्राइमरी फॉलिकल तक ठीक है क्या बन चुकी है हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल और एक बात आपने याद रखनी है कि ये 15 टू 20 फॉलिकल्स को उठवाएगा तो ज़रूर उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट ज़रूर स्टार्ट कराएगा लेकिन इन
अब हमारे पास क्या बन चुका है प्राइमरी फॉलिकल आपने याद रखना है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि प्राइमरी फॉलिकल से रिलीज होगा क्या ये जो ग्रेन्यूलोजा सेल्स हैं और थीका इंटरना की लेयर है इन दोनों से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन ठीक है बच्चों तो दूसरे हारमोन पर हम पहुंच चुके हैं पहले हारमोन का मकसद ये था कि इसने प्राइमोडियल फॉलिकल्स को किसमें कन्वर्ट कराया प्राइमरी फॉलिकल्स में उसके अलावा फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हारमोन इन सेल्स की ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होता है ठीक है जो जितने भी सराउंडिंग सेल्स होते हैं प्राइमरी साइड के उनकी ग्रोथ एंड प्रोलीफ्रेशन में इन्वॉल्व होता है जब ये सेल्स फ्रीट करते हैं तो इनसे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं एस्ट्रोजन ठीक है तो अगर हम ये सब कुछ ओवी में देखें और देखें कि क्या फर्क है तो प्राइमरी फॉलिकल है और प्राइमरी फॉलिकल्स के जो सेल्स थे ना ग्रेनिलोजा सेल्स और थीका इंटरना सेल्स उन्होंने क्या रिलीज कर दिया है हमारे पास एस्ट्रोजन अब जो एस्ट्रोजन है ना उसका जो इफेक्ट है वो है आगे वाले केसेस पे उसकी थोड़ी आगे तक नजर है क्योंकि बच्चों देखो जब प्राइमरी फॉलिकल है वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट होगा आपको पता है सेकेंडरी फॉलिकल में ठीक है और सेकेंडरी ऊ साइड में और यहां से सेकेंडरी ऊ साइड ने क्या होना है ओव्यूलेट और सेकेंडरी ऊ साइड जब ओव्यूलेट होगा तो चांसेस तो यही होते हैं ना कि ये ट्राइन ट्यूब में उसकी फर्टिलाइजेशन हो फर्टिलाइजेशन जब होगी तो हमारे पास क्या है उसने यहां पर आके इम्प्लांट होना है तो जो एस्ट्रोजन है ना ये इसको सिग्नल देगा जाके क्या करेगा न्यूट्रिस को सिग्नल देगा कि हमारे पास क्या हो रहा है एक ऊ साइड को रिलीज करने की तैयारी हो रही है जिसकी मे भी फर्टिलाइजेशन हो जाए अगर मेल पार्टनर हुआ या मेल गैमेट हुआ तो तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने उसको क्या करना है एकोमोडेट करना है तो ये इसको हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड रिस्पॉन्स भी हम इसे कहते हैं वक्त से पहले तैयारी करना तो ये जो प्राइमोडियल सॉरी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं इनके पास ग्रेनिलोजा सेल्स हैं और ठीका इंटरना है ये रिलीज कर रहे हैं एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन आपने याद रखना है सबसे पहले जाके किस पे एक्ट कर रहा है यूट्रस पे ताकि उसको खबरदार कर सके और यूट्रस जो है वो इस एस्ट्रोजन के इन्फ्यूलेंस के अंदर अपनी पहली जो स्टेज है उसकी फॉलिक्यूलर स्टेज उसमें एंटर कर जाएगा ठीक है आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास यूट्रस होता है ना इसमें तीन तरह की स्टेजेस होती हैं हम तीन स्टेजेस में हमारे पास पहली स्टेज होती है फॉलिक्यूलर स्टेज देन हमारे पास आती है प्रोजेस्टेशनल फेज प्रोजेस्टेशनल फेज या सिक्रेटरी फेज उसे कहते हैं देन हमारे पास लास्ट होती है मैंस्ट्रल फेज की जिसमें यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है वो कैसे होती है और मैं आपको बताऊँगी लेकिन अभी आपने याद रखना है कि जब हमारे पास यहाँ पर ओवरी के अंदर डिवेलपमेंट हो रही है आपकी प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट हुई है कि इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स में और उस टाइम उसके पास क्या थे ग्रेनिलोजा सेल्स और ठीक है इंटरनल सेल्स थे जिन्होंने क्या रिलीज कर दिया एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए जाके पहले ही किसको एक्टिव कर दिया यूट्रस को और उसको ताकि खबरदार कर सके कि हो सकता है इम्प्लांटेशन वो सॉरी फर्टिलाइजेशन हो और तुमने इम्प्लांट करना है तो तुम सर अपनी तैयारी कर लो यहाँ पे फॉलिक्यूलर स्टेज स्टार्ट हो गई है दूसरा काम जो एस्ट्रोजन करता है ना वो करता है यहाँ पे सर्विक्स पे आपको पता है सर्विक्स से ही क्या होनी होती है मेल गैमेट की एंट्री तो सर्विक्स में बहुत ज्यादा म्यूकस होता है जो काफी थिक होता है तो ये एस्ट्रोजन इस म्यूकस की क्या करता है थिनिंग म्यूकस को क्या कर देता है थिन जब म्यूकस थिन हो जाएगा तो जो मेल गैमेट है उसकी एंट्री आसान हो जाएगी ताकि वो इंटर हो और जहां से रिलीज होने वाली सेकेंडरी उस को फर्टिलाइज करे तो एक तो इसने यूट्रस पे एक्ट किया और उसको किस में किस फेस में एंटर कर दिया फॉलिक्यूलर स्टेज में स्टेज में एंटर कर दिया उसको फॉलिक्यूलर स्टेज में दूसरा इसने किसके ऊपर एक्ट किया सर्विक्स के ऊपर सर्विक्स के ऊपर एक्ट किया और उसको क्या करा दिया उसके म्यूकस को थिन ताकि मेल गैमेट की एंट्री को इसी इजी किया जा सके अब ये होगा कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ना इसने जो है वो कन्वर्ट होना है आपको पता है एंट्रल फॉलिकल में ठीक है एंट्रल फॉलिकल से हमारे पास मैं दिखाती हूँ आपको ये आपकी सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल है ठीक है ये कन्वर्ट होती है ग्रोइंग फॉलिकल्स में ये सेल्स आ जाते हैं थी का इंटरना वगैरह सेल्स आ जाते हैं इन्होंने सिक्रिएट कर देना है एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन ने आगे जाके तैयारी करनी है किसकी किसको एक्ट करना है जाके किसके ऊपर यूट्रस के ऊपर और इसके अलावा सर्विक्स के ऊपर और इसके बाद आपके पास स्टेज स्टार्ट होनी है फेजिकुलर फॉलिकल या जैसे हम एंट्रल फॉलिकल भी कहते हैं एंट्रल फॉलिकल जो है वो मेच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होगी जब अंदर स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी अब ये होगा कि जब हमारे पास कहाँ तक बात पहुँच जाएगी प्राइमरी फॉलिकल्स कहाँ तक पहुँच जाएंगी मिच्योर वेजिकुलर फेज तक ठीक है मिच्योर वेजिक्यूलर फेज तक तो इसी एस्ट्रोजन के अंदर ना एक और हार्मोन में सर जाएगा जिसे हम कहते हैं एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ठीक है तो तीसरा हार्मोन एक्शन में आएगा जब ये सारे प्रोसीडिंग स्टेप्स हो रहे होंगे प्राइमोडियल फॉलिकल जाएगा ग्रोइंग फॉलिकल में ग्रोइंग फॉलिकल जाएगा प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी फॉलिकल वेजिकुलर फॉलिकल में जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा मिच्योर वेजिकुलर फेस में ये जो मिच्योर वेजिकुलर फेस है ना यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा एल सर्ज अब मिच्योर वेजिकुलर
इस टाइम एल एच में सर्ज आ गया एल एच में सर्ज आने का मतलब है इसका जो टाइम है ना ओवरी के अंदर खत्म हो गया अब यहाँ पर ये जो हमारे पास मिच्योर वेजिकुलर फेस है इसमें ओवरी से निकलना है और ये ट्राइंग ट्यूब में जाना है ठीक है जब इसने ये ट्राइंग ट्यूब में जाना है ना तो फॉलिकल सारी मिच्योर हो चुकी लेकिन उस टाइम इस ओ साइड को याद आता है ओ अब तो मेरे रिलीज होने का टाइम आ गया यानी अब तो मैंने ओवरी से बाहर जाना है लेकिन मैं तो अपनी पिछली स्टेज से बाहर नहीं निकला तो ये जो एल एच में सर्ज